എവറിവാൻ വെൽക്കം ടു അമ്മോസ് ലെക്ചർ റൂം ഇത് നമ്മുടെ കോർപ്പറേറ്റ് റെഗുലേഷൻസ് ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന്റെ ലെവൻത് പാർട്ട് വീഡിയോ ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പുതിയൊരു മൊഡ്യൂൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് തേർഡ് മൊഡ്യൂൾ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ഈ തേർഡ് മൊഡ്യൂളിൽ നമ്മൾ കുറെ ടോപ്പിക്സ് കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഷെയ്സ് പബ്ലിക് ഓഫർ പ്രൈവറ്റ് പ്ലേസ്മെന്റ് പ്രോസ്പെക്ടേഴ്സ് കണ്ടൻസ് ഓഫ് പ്രോസ്പെക്ടേഴ്സ് ഡീംഡ് പ്രോസ്പെക്ടേഴ്സ് ഷെൽഫ് പ്രോസ്പെക്ടേഴ്സ് റെഡ് ഹെയറിംഗ് പ്രോസ്പെക്ടേഴ്സ് അബ്രിഡ്ജ് പ്രോസ്പെക്ടേഴ്സ് ലയബിലിറ്റി ഫോർ മിസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇൻ പ്രോസ്പെക്ടേഴ്സ് ഇഷ്യൂ ആൻഡ് അലോട്ട്മെന്റ് ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റീസ് വോട്ടിംഗ് റൈറ്റ്സ് ഡിഫറൻഷ്യൽ വോട്ടിംഗ് റൈറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് പ്രീമിയംസ് സ്വെറ്റ് ഇക്വിറ്റി ഷെയ്സ് ഇഷ്യൂ ആൻഡ് റിഡംഷൻ ഓൺ പ്രിഫറൻസ് ഷെയ്സ് ട്രാൻസ്ഫർ ആൻഡ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റീസ് പണിഷ്മെന്റ് ഫോർ ഇംപേഴ്സണലൈസേഷൻ ഓഫ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫർദർ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ബോണസ് ഷെയ്സ് ആൻഡ് ഡിബെഞ്ചർ ഇഷ്യൂ ഇത്രയും ടോപ്പിക്സ് ആണ് ഈ തേർഡ് മൊഡ്യൂളിൽ നമുക്ക് കവർ ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് തേർഡ് മൊഡ്യൂൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് ആണ് ഷെയ്സ് ഷെയ്സ് നമുക്കെല്ലാം വളരെ കേട്ട് പരിചയമുള്ള ഒരു ടേമാണ് ഷെയ്സ് എന്താണ് ഷെയ്സ് എന്ന് നമുക്കറിയാം എ ഷെയർ ഈസ് ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് എ ഷെയർ ഹോൾഡർ ഇൻ എ കമ്പനി ഒരു ഷെയർ ഹോൾഡർക്ക് ഒരു കമ്പനിയിലുള്ള ഒരു ഓഹരിക്കാണ് നമ്മൾ ഷെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ദ ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് എ കമ്പനി ഈസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു സെർട്ടൻ ഇൻഡിവിസിബിൾ യൂണിറ്റ് ഓഫ് എ ഫിക്സഡ് എമൗണ്ട് ദീസ് യൂണിറ്റ്സ് ആർ കോൾഡ് ഷെയ്സ് ഒരു കമ്പനിയുടെ ക്യാപിറ്റലിനെ അതായത് ഒരു കമ്പനിയുടെ മൂലധനത്തെ ഫിക്സഡ് എമൗണ്ട് ഉള്ള കുറച്ച് ഇൻഡിവിസിബിൾ യൂണിറ്റ്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ യൂണിറ്റ്സിന് നമ്മൾ ഷെയ്സ് എന്ന് പറയും ദ കമ്പനീസ് ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ സ്റ്റേറ്റ് ദാറ്റ് ഷെയ്സ് മീൻസ് ഷെയർ ഇൻ ദ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് എ കമ്പനി ആൻഡ് ഇൻക്ലൂഡ് സ്റ്റോക്ക് നമ്മുടെ കമ്പനീസ് ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീനിൽ പറയുന്നത് ഷെയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പനിയുടെ ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിന്റെ ഒരു ഭാഗം അല്ലെ ഒരു ഓഹരി അതിൻ്റെ അകത്ത് സ്റ്റോക്കും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ഒരു ഷെയർ എന്ന് പറയുമ്പം അതിൻ്റെ ഒരു വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്ന കുറച്ച് സം ഓഫ് മണി മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ കൂടെ ആർട്ടിക്കിളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കുറച്ച് അവകാശങ്ങളും ഈ ഷെയ്സിൻ്റെ അകത്ത് വരും അപ്പോൾ ഒരു കമ്പനിയുടെ ക്യാപിറ്റലിന് അതായത് ഒരു കമ്പനിയുടെ മൂലധനത്തെ ഫിക്സഡ് എമൗണ്ട് ഉള്ള കുറച്ച് യൂണിറ്റ്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ യൂണിറ്റ്സിനാണ് നമ്മൾ ഷെയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനൊരു മൂല്യമുണ്ട് ആൻഡ് ആ ഷെയ്സ് ക്യാരി ചെയ്യുന്നവർക്ക് കുറച്ച് അവകാശങ്ങളും ഉണ്ട് കമ്പനിയുടെ ആർട്ടിക്കിളിൽ പറഞ്ഞേക്കുന്ന അനുസരിച്ച് കുറച്ച് അവകാശങ്ങളും ഉണ്ട് ഈ ഷെയ്സ് കൈവശം വെച്ചേക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഷെയ്സ് കമ്പനിയുടെ ഷെയ്സ് വാങ്ങിയിട്ടുള്ളവരെയാണ് നമ്മൾ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തത് നോക്കാനുള്ളത് കൈൻഡ് ഓഫ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ആണ് ദ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് എ കമ്പനി ലിമിറ്റഡ് ബൈ ഷെയ്സ് ഷാൽ ബി ഓഫ് ടു കൈൻഡ്സ് നെയ്മ്ലി equity share capital and preference share capital appo oru company limited by shares inde share capital rendu tharam undu equity share capital preference share capital aade namukku equity share capital enna annalo nokka equity share capital with reference to any company limited by shares means all share capital which are not preference share capital appo oru company limited by share inde പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ എന്ന് നോക്കുമ്പം ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അല്ലാത്ത എല്ലാ ഷെയർ ക്യാപിറ്റലും ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ആണ് ദ ഹോൾഡേഴ്സ് ഓഫ് ദീസ് ഷെയ്സ് ആർ എൻറ്റൈറ്റിൽ ടു ഡിവിഡൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദ ഫിക്സഡ് ഡിവിഡൻഡ് ഓൺ പ്രിഫറൻസ് ഷെയ്സ് ഹാസ് ബീൻ പെയ്ഡ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന്റെ ഡിവിഡൻഡ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം മിച്ചം വരുന്ന ഡിവിഡൻഡ് ആണ് ഈ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് കിട്ടുന്നത് ദ ഡിവിഡൻഡ് ടു ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് വിൽ വേരി വിത്ത് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് അവൈലബിൾ ഫോർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഈ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് കിട്ടുന്ന ഡിവിഡൻഡിന്റെ എമൗണ്ട് വേരി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും എത്രയാണോ കമ്പനിയുടെ പ്രോഫിറ്റ് അതനുസരിച്ച് ഇവരുടെ ഡിവിഡൻഡ് വേരി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഇൻ എനി ഇയർ ഇഫ് ദ പ്രോഫിറ്റ് ആർ ഇൻസഫിഷ്യന്റ് ദ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് മേ നോട്ട് ഗെറ്റ് എനി ഡിവിഡൻഡ് അറ്റ
Preference share capital with reference to any company limited by shares means that part of the issued share capital of the company which carries or would carry a preferential right with respect to payment of dividend and repayment of capital in the case of winding up when the company goes into liquidation. When we look company limited by shares in the point of view, we look at preference shares. Dividend to Kodukuna Samayatu, Adabola Company at a winding up Samayatha, capital repays a imbudum, preferential rights all capital on preference share capital. Ada either e company dividend to pay a in the Samayatha, preferential share capital, preference Udukum, Adabola and a company at a winding up Samayatha, the company Nurthana Samayatha, capital amount to repays a imbudum, e preference share capital. If you have a lot of equity shareholders, dividend anangilum, capital and repayment. Anangilum, the preference shareholders enjoy more security in regard to income and capital than other shareholders. The dividend on preference shares is fixed by the article of a company. However, the dividend specified on preference share is not a guaranteed amount. We will compare the type of shareholders and compare the preference shareholders. They have security. They have income, capital, capital, and repayment. They have security. They have security. That's why the preference share capital is fixed. That's the article. That's the article. That's why the article is fixed. That's the article. Because the company profit on the profit, the profit will not be able to pay Another shortcoming of going for preference share is that since the dividend on preference shares are predetermined, they will not get any benefit in time of large profit. Now, we can do this preferential shareholders in the dividend and the fixed down. Suppose company has a profit in the company. If company has a profit in the company, it will be a dividend. If it is a dividend, it is fixed. If it is a company, it will be a fixed amount of dividend. If it is a dividend, it will be a dividend. But it will be a equity shareholders. Equity shareholders Dividend varies. Suppose company is a good thing. 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 Equity share capital preference share capital. Preference share capital is a good thing. Preference share capital is a good thing. Dividend is a good thing. Capital is a good thing. It is a good thing. Equity share holders is a good thing. Lab Hondangil, Labang Kitu, Adam, preference shareholders in all Labam, Kurthadan Shesha Matra. Adapol and a capital repayment a Garthanganana. Preference shareholders in the capital repay Jaydu Kajan Shesha Matrame, equity shareholders in the capital repay Jaythul. Pakshe, suppose company or a valley amount of profit on Dakuani Ingil, equity shareholders another benefit to it. Our Kudu the dividend to it. But e preference shareholders in a Fixed percentage on a dividend. So, Ethrayana already our fixed percentage, Athrend percentage, Matra ever dividend to And suppose company Labhawe and Dakanela Nastatala Pono the Ingila, equity shareholders in a preference shareholders in a dividend on the Kitatilla. Any Adtha at an Oka and other kinds of preference shares on a preference shares a pala type of preference shares under other either canalo no. On Namathana, cumulative preference shares. These are shares on which Dividend goes on accumulating till it is fully paid up. If the dividend is not paid in any year due to non-availability of profit, the right of the shareholder for dividend does not lapse. That is the cumulative preference shares. Suppose a company has a lab. That is the shareholders have a dividend. If they have a dividend, they don't have a dividend. They don't have a cumulative preference shares. ई वर्षन डिविडेंट ही गोड़ते लाएंगे ला आठता वर्षम ई वर्षे ते गुड़ा चर तल्ला डिविडेंट ही गोड़ को अपन रण्ड वर्षन कंपनी के लाभ होने उन्नड़ा इला डिविडेंट ही गोड़ का बट्टी लाएंगे ला मोनामते वर्षन कंपनी लाभ होने डाकू मम ई कार्यन्य रण्ड वर्षे ते गुड़ा डिविडेंट चर त मोनामते Suppose one year the dividend is not paid, the next year the dividend is not paid, the dividend is not paid, the dividend is not paid. The next type of preference shares is non-cumulative preference shares. We 
ക്യൂമുലേറ്റീവ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് എന്താന്നുള്ളത് കണ്ടു അതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് നോൺ ക്യൂമുലേറ്റീവ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദീസ് ആർ ഷെയർസ് ഓൺ വിച്ച് ദ ഡിവിഡൻ ഡസ് നോട്ട് ഗോ ഓൺ അക്യൂമുലേറ്റിംഗ് ഇഫ് ദർ ഇസ് നോ പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ദർ ആർ ഇൻഅഡിക്വേറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഇൻ എനി ഇയർ ദീസ് ഷെയർസ് ഗെറ്റ് നോ ഡിവിഡൻഡ് ഓർ ഗെറ്റ് എ പാർഷ്യൽ ഡിവിഡൻ ദ കനോട്ട് ക്ലെയിം അരിയർ ഓഫ് ഡിവിഡൻഡ് ഓഫ് എനി ഇയർ ഔട്ട് ഓഫ് ദ പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് ദ സബ്സിക്വൻറ്റ് ഇയേഴ്സ് അപ്പം ക്യൂമുലേറ്റീവ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് നമ്മൾ കണ്ടപ്പോൾ ക്യൂമുലേറ്റീവ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് സപ്പോസ് ഒരു വർഷം ഡിവിഡൻഡ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത വർഷത്തെ ലാഭത്തിൽ ആ ഡിവിഡൻഡ് കൂടെ ചേർത്ത് അവർക്ക് കൊടുക്കും പക്ഷേ നോൺ ക്യൂമുലേറ്റീവ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അങ്ങനെയല്ല സപ്പോസ് ഒരു വർഷം കമ്പനിക്ക് ലാഭം ഉണ്ടായില്ല അവർക്ക് ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡിവിഡൻഡ് പിന്നീട് അവർക്ക് കിട്ടത്തില്ല പിന്നീട് അടുത്ത വർഷത്തെ ഡിവിഡൻഡിൻ്റെ കൂടെ കിട്ടാത്ത വർഷത്തെ ഡിവിഡൻഡ് അവർക്ക് ക്ലെയിം ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു വർഷം സപ്പോസ് കമ്പനി ലാഭം ഉണ്ടാക്കിയില്ല ഡിവിഡൻഡ് കിട്ടിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അവിടെ തീർന്നു പിന്നെ അവർക്ക് അത് കിട്ടത്തൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ ഉള്ളതാണ് നോൺ ക്യൂമുലേറ്റീവ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്താണ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയ്സ് ദീസ് ഷെയ്സ് ആർ നോട്ട് ഓൺലി എൻറ്റൈറ്റിൽ ടു എ ഫിക്സഡ് റേറ്റ് ഓഫ് ഡിവിഡൻഡ് ബട്ട് ഓൾസോ ടു എ ഷെയർ ഇൻ ദ സർപ്ലസ് പ്രോഫിറ്റ് വിച്ച് റിമെയിൻസ് ആഫ്റ്റർ ദ ക്ലെയിം ഓഫ് ദ ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ഹാവ് ബീൻ മെറ്റ് ദ സർപ്ലസ് പ്രോഫിറ്റ് ആർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഇൻ എ സെർട്ടൺ എഗ്രീഡ് റേഷ്യോ ബിറ്റ്വീൻ ദ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഓഫ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് ആൻഡ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് സാധാരണ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് എങ്ങനെ ഡിവിഡൻഡ് കിട്ടുന്നത് ഒരു ഫിക്സഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഉണ്ട് ആ ഫിക്സഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഡിവിഡൻഡ് അവർക്ക് കിട്ടും അല്ലാണ്ട് അവർക്ക് സർപ്ലസ് പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്നൊന്നും ഡിവിഡൻഡ് പിന്നെ കൊടുക്കത്തില്ല പക്ഷേ ഈ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ഫിക്സഡ് ഡിവിഡൻഡും കിട്ടും കമ്പനി സർപ്ലസ് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഷെയറും കിട്ടും ഈ സർപ്ലസ് പ്രോഫിറ്റ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനും ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനും ഒരു എഗ്രീഡ് റേഷ്യോ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അപ്പോൾ കമ്പനിയുടെ സർപ്ലസ് പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ ഒരു ഷെയറും കൂടെ കിട്ടുന്നവരാണ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അടുത്ത ഒന്നാണ് നോൺ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് നമ്മുടെ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് നോൺ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് ദീസ് ഷെയർസ് ആർ എൻറ്റൈറ്റിൽ ടു ഓൺലി എ ഫിക്സഡ് റേറ്റ് ഓഫ് ഡിവിഡൻഡ് ദ ഹോൾഡേഴ്സ് ഓഫ് ദീസ് ഷെയർസ് വിൽ ഡു നോട്ട് ഷെയർ എനി സർപ്ലസ് പ്രോഫിറ്റ് വിത്ത് ഗോസ് ടു ദ എക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അപ്പോൾ ഈ നോൺ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് ആ ഒരു ഫിക്സഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഡിവിഡൻഡ് അവരുടെ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസിന് അനുസരിച്ച് എത്രയാണോ അവർക്ക് ഫിക്സഡ് ഡിവിഡൻഡ് കിട്ടേണ്ടത് ആ ഒരു ഫിക്സഡ് ഡിവിഡൻഡ് മാത്രമേ അവർക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ സർപ്ലസ് പ്രോഫിറ്റിലൊന്നും അവർക്ക് യാതൊരു ഷെയറും കിട്ടത്തില്ല സാധാരണ രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു കമ്പനി സർപ്ലസ് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കുവാണെങ്കിൽ ആ പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ ഷെയർ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനെ കിട്ടത്തുള്ളൂ എന്നാൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ അവർക്കും ആ പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ ഒരു ഷെയർ കിട്ടും നോൺ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് സർപ്ലസ് പ്രോഫിറ്റിലൊന്നും ഷെയർ കിട്ടത്തില്ല അവർക്ക് അവരുടെ ഫിക്സഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ആ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസിൻ്റെ ഫിക്സഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഡിവിഡൻഡ് മാത്രമേ ഡിവിഡൻഡായിട്ട് കിട്ടത്തുള്ളൂ അടുത്ത ഒരു ടൈപ്പാണ് കൺവേർട്ടബിൾ പ്രിഫറൻസ് ഷെയ്സ് ദീസ് ആർ ഷെയ്സ് വിച്ച് എൻറ്റൈറ്റിൽ ദർ ഹോൾഡേഴ്സ് ടു കൺവേർട്ട് ദം ഇൻ ടു ഇക്വിറ്റി ഷെയ്സ് വിത്ത് ഇൻ എ സെർട്ടൺ പീരിയഡ് ഇപ്പം കൺവേർട്ടബിൾ പ്രിഫറൻസ് ഷെയ്സ് ആണെങ്കിൽ ആ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് അവരുടെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്ന പ്രിഫറൻസ് ഷെയ്സ് ഒരു സെർട്ടൺ പീരീഡിന് ഉള്ളിൽ വേണമെങ്കിൽ ഇക്വിറ്റി ഷെയ്സ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പ്രിഫറൻസ് ഷെയ്സിനാണ് നമ്മൾ കൺവേർട്ടബിൾ പ്രിഫറൻസ് ഷെയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ഒന്നാണ് നോൺ കൺവേർട്ടബിൾ പ്രിഫറൻസ് ഷെയ്സ് ഈ കൺവേർട്ടബിളിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് നോൺ കൺവേർട്ടബിൾ ദീസ് ആർ
എപ്പോൾ വേണേലും റെഡീം ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന കൂട്ട് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ എപ്പോൾ വേണേലും റെഡീം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കൂട്ട് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസിനാണ് നമ്മൾ റെഡീമബിൾ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന കമ്പനിക്ക് എപ്പോൾ വേണേലും തിരിച്ചു വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുന്ന കൂട്ട് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് ആണ് റെഡീമബിൾ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് എന്നാൽ ഒരു കമ്പനി അവരുടെ റെഡീമബിൾ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് റെഡീം ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന് കുറച്ച് കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തിരിക്കണം ഒന്നാമത്തെയാണ് ദ ഷെയർ ടു ബി റെഡീംഡ് മസ്റ്റ് ബി ഫുള്ളി പെയ്ഡ് അപ്പ് ആ റെഡീം ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഷെയർ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് തിരിച്ചു വാങ്ങിക്കാൻ പോകുന്ന ഷെയർ ഫുള്ളി പെയ്ഡ് അപ്പ് ആയിരിക്കണം അതിൻ്റെ മൊത്തം കാശും അടച്ചു തീർന്നിട്ടുള്ളതായിരിക്കണം രണ്ടാമത്തെയാണ് സച്ച് ഷെയർസ് മേ ബി റെഡീംഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് ദ കമ്പനി വിച്ച് വുഡ് അതർവൈസ് ബി അവൈലബിൾ ഫോർ ഡിവിഡൻഡ് ഓർ ദ പ്രൊസീഡ് ഓഫ് എ ഫ്രഷ് ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഷെയർസ് മെയ്ഡ് ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് റിഡംഷൻ കമ്പനി അവരുടെ ഷെയർ റെഡീം ചെയ്യുമ്പം കാശ് കൊടുക്കണം അപ്പം ഒന്നെങ്കിൽ ഡിവിഡൻഡ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ വെച്ചിരിക്കുന്ന പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്ന് കാശെടുത്ത് ഷെയർ റെഡീം ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു റിഡംഷന് വേണ്ടി ഒരു ഫ്രഷ് ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഷെയർസ് നടത്തി ആ ക്യാഷ് കൊണ്ട് ഷെയർസ് റെഡീം ചെയ്യാം അപ്പം ഈ രണ്ട് രീതിയിൽ ഷെയർസ് റെഡീം ചെയ്യാം ഇനി അടുത്ത ഒന്നാണ് എനി പ്രീമിയം പേയബിൾ ഓൺ റിഡംഷൻ മസ് ഹാവ് ബീൻ provided out of the profit or out of the company's share premium account before the shares are redeemed company ingane redemption nadathumbam endelum premium amount okke pay cheyanengil onnengil company da profit inu a premium pay cheyam allengil company da share premium account inu a premium pay cheyam adutha onana when redemption is made out of profit a sum equivalent to the nominal value of the shares redeemed must be transferred to the capital redemption reserve fund suppose redemption nadathunathu profit il ninnaane engil aa oru redeem cheyna share inde nominal value etrayano athrayum amount capital redemption reserve fund ilekku transfer cheyidirikkanu adhaan adinu equal aayittulla or amount ക്യാപിറ്റൽ റിഡംഷൻ റിസേർവ് ഫണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിരിക്കണം ഇനി അടുത്ത ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ആണ് ഇർ റെഡീമബിൾ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഇർ റെഡീമബിൾ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് ആർ ദോസ് ഷെയർസ് വിച്ച് ആർ റീപേയബിൾ ഓൺലി അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് വൈൻഡിങ് അപ്പ് ഓഫ് ദ കമ്പനി ഒരു കമ്പനിയുടെ വൈൻഡിങ് അപ്പ് സമയത്ത് മാത്രം റീപേ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കൂട്ട് ഷെയർ ആണ് ഇർ റെഡീമബിൾ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ എന്ന് പറയുന്നത് സെക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഓഫ് ദ കമ്പനീസ് ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ abolish the category of irredeemable preference share or shares which are irredeemable after a period longer than 20 years appo nammada companies act 2013 de section 55 anusarichu inganulla irredeemable preference shares abolish cheyidittundu nacha ippo nalavil ingane irredeemable preference shares illa adhaidu oru 20 varshathile koodal life ulla maturity ulla preference shares illa 20 varshathinullil ee preference shares okka redeem cheyidirikkanam ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കാനുള്ളത് ഡിഫറെൻറ്റ് കാറ്റഗറി ഓഫ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ആണ് ഈ ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിനെ ഇങ്ങനെ പല കാറ്റഗറി ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ വാല്യൂവിൻ്റെ ബേസിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇഷ്യൂവിൻ്റെ ബേസിൽ അതിൻ്റെ അല്ലെ അതിൻ്റെ എമൗണ്ട് റിസീവ്ഡിൻ്റെ ബേസിൽ അതിനെ പല കാറ്റഗറി ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ആൻഡ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എന്നാന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം കമ്പനി ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് വഴി റേസ് ചെയ്യുന്ന ക്യാപിറ്റലിനാണ് നമ്മൾ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഡിഫറെൻറ്റ് കാറ്റഗറീസ് ഓഫ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ നോക്കാം ഒന്നാമത്തെയാണ് ഓതറൈസ്ഡ് ക്യാപിറ്റൽ ദ മാക്സിമം എമൗണ്ട് ഓഫ് ദ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ വിച്ച് എ കമ്പനി ഈസ് ഓതറൈസ്ഡ് ടു റേസ് ബൈ ഇഷ്യൂവിങ് ദ ഷെയർസ് അപ്പോൾ ഒരു കമ്പനി ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് വഴി റേസ് ചെയ്യാമെന്ന് കരുതിയിരിക്കുന്ന മാക്സിമം എമൗണ്ടിനാണ് ഓതറൈസ്ഡ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് മെൻഷൻഡ് ഇൻ ദ ക്യാപിറ്റൽ ക്ലോസ് ഓഫ് ദ മെമ്മോറാൻഡം ഓഫ് അസോസിയേഷൻ ആ കമ്പനിയുടെ മെമ്മോറാൻഡം ഓഫ് അസോസിയേഷൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ ക്ലോസിൽ ഈ ഓതറൈസ്ഡ് ക്യാപിറ്റൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് നോമിനൽ ക്യാപിറ്റൽ ഓർ രജിസ്റ്റേഡ് ക്യാപിറ്റൽ ഈ ഓതറൈസ്ഡ് ക്യാപിറ്റലിന് നമ്മൾ നോമിനൽ ക്യാപിറ്റൽ എന്നും രജിസ്റ്റേഡ് ക്യാപിറ്റൽ എന്നും പറയും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്യാപിറ്റൽ വെച്ചാണ് കമ്പനി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത ഒന്നാണ് ഇഷ്യൂഡ് ക്യാപിറ്റൽ ഔട്ട് ഓഫ് ദ ഓതറൈസ്ഡ് ക്യാപിറ്റൽ ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ വിച്ച് ഈസ് ഇഷ്യൂ ടു ദ പബ്ലിക് ഫോർ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഈസ് കോൾഡ് ഇഷ്യൂഡ് ക്യാപിറ്റൽ ഇപ്പോൾ ഒരു കമ്പനി
പബ്ലിക്കിന് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാത്ത പോർഷന് നമ്മൾ അൺ ഇഷ്യൂഡ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയും അപ്പം ഓതറൈസ്ഡ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ മൊത്തം പബ്ലിക്കിന് സബ്സ്ക്രിപ്ഷന് വേണ്ടി കൊടുക്കണം എന്നില്ല അതിൽ എത്ര പോർഷനാണോ പബ്ലിക്കിന് സബ്സ്ക്രിപ്ഷന് വേണ്ടി ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിൽ നമ്മൾ ഇഷ്യൂഡ് ക്യാപിറ്റൽ എന്നും പബ്ലിക്കിന് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാത്ത പോർഷന് നമ്മൾ അൺ ഇഷ്യൂഡ് ക്യാപിറ്റൽ എന്നും പറയും അടുത്താണ് സബ്സ്ക്രൈബ്ഡ് ക്യാപിറ്റൽ ദ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഇഷ്യൂഡ് ക്യാപിറ്റൽ ഫോർ വിച്ച് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആർ സെൻഡ് ബൈ ദ പബ്ലിക് ആൻഡ് വിച്ച് ഈസ് അക്സെപ്റ്റഡ് ഈസ് കോൾഡ് സബ്സ്ക്രൈബ്ഡ് ക്യാപിറ്റൽ ഇപ്പം ഒരു കമ്പനി പബ്ലിക്കിന് വേണ്ടി ക്യാപിറ്റൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് മൊത്തം പബ്ലിക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം എന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്യൂഡ് ക്യാപിറ്റൽ മൊത്തം പബ്ലിക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യണം എന്നില്ല ആ ഇഷ്യൂഡ് ക്യാപിറ്റലിന്റെ എന്തോരം പോർഷൻ ആണോ പബ്ലിക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആപ്ലിക്കേഷൻ അയക്കുകയും ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ കമ്പനി അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത് ആ പോർഷൻ ആണ് നമ്മൾ സബ്സ്ക്രൈബ്ഡ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇഷ്യൂഡ് ക്യാപിറ്റലിന്റെ എന്തോരം പാർട്ട് ആണോ പബ്ലിക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിനാണ് നമ്മൾ സബ്സ്ക്രൈബ്ഡ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത ഒന്നാണ് കോൾഡ് അപ്പ് ക്യാപിറ്റൽ ദ പാർട്ട് ഓഫ് ദ സബ്സ്ക്രൈബ്ഡ് ക്യാപിറ്റൽ വിച്ച് The company asks the shareholders to pay is called the called up capital. ഇപ്പോൾ പബ്ലിക്ക് ഷെയേഴ്സിന് ആപ്ലിക്കേഷൻ വെക്കുമ്പം കമ്പനി അവരോട് ഫുൾ എമൗണ്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് അടിക്ക് പേ ചെയ്യാൻ പറയത്തില്ല പല ഇൻസ്റ്റാൾമെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് പബ്ലിക്കിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കമ്പനി ക്യാഷ് റൈസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബ്ഡ് ക്യാപിറ്റലിൽ നിന്ന് കമ്പനി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനോട് പേ ചെയ്യാൻ പറയുന്ന എമൗണ്ടിനാണ് നമ്മൾ കോൾഡ് അപ്പ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് കമ്പനി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് പേ ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെടാത്ത എമൗണ്ടിന് നമ്മൾ അൺകോൾഡ് ക്യാപിറ്റൽ എന്നും പറയും ഇനി അടുത്ത ഒന്നാണ് പെയ്ഡ് അപ്പ് ക്യാപിറ്റൽ ദ പാർട്ട് ഓഫ് ദ കോൾഡ് അപ്പ് ക്യാപിറ്റൽ വിച്ച് ഈസ് റിസീവ്ഡ് ബൈ ദ കമ്പനി ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ക്യാഷ് ഈസ് കോൾഡ് പെയ്ഡ് അപ്പ് ക്യാപിറ്റൽ അപ്പോൾ ഈ കോൾഡ് അപ്പ് ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ എത്ര പാർട്ട് കമ്പനി ക്യാഷ് ആയിട്ട് റിസീവ് ചെയ്തോ ആ റിസീവ് ചെയ്ത പോർഷനാണ് നമ്മൾ പെയ്ഡ് അപ്പ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പം ചില ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ഈ കമ്പനി പേ ചെയ്യാൻ പറയുന്ന എമൗണ്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അടയ്ക്കാൻ പറ്റിയില്ല എന്ന് വരും അങ്ങനെ അടയ്ക്കാതെ റിമെയിൻ ചെയ്യുന്ന പോർഷന് നമ്മൾ കോൾസ് ഇൻ അരിയർ എന്ന് പറയും ഇനി അടുത്ത ഒന്നാണ് റിസർവ് ക്യാപിറ്റൽ Sometimes the company decide through a special resolution that a part of the capital will be demanded from the shareholders only when the company is to be liquidated and there is a need for money. This saved uncalled capital is called a reserve capital. Chala samayam company oru special resolution akka pass eedu theermanikkum ee capital de full amount shareholders il ninnu vaangikkanda. Korachu portion ഒന്നെങ്കിൽ കമ്പനി ലിക്വിഡേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അല്ലെ കമ്പനിക്ക് ക്യാഷ് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് മാത്രം ഡിമാൻഡ് ചെയ്താൽ മതിയെന്ന് ഇങ്ങനെ അവർ സേവ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റി വെക്കുന്ന അൺകോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള പോർഷൻ ആണ് നമ്മൾ റിസേർവ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു റിസേർവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കരുതൽ ധനമായിട്ട് അവർ മാറ്റി വെക്കുന്ന ഒരു അത്യാവശ്യം വരുമ്പം ഈ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൽ നിന്ന് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യാമെന്ന് കരുതി വാങ്ങിക്കാതെ അല്ലെ കോൾ ചെയ്യാതെ സേവ് ചെയ്ത് വെക്കുന്ന ഒരു പോർഷനാണ് റിസേർവ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഷെയർ എന്നാണ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എന്നാണ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എന്നാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് ഏതൊക്കെയാണ് ദെൻ ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ കാറ്റഗറീസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയും നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളായി ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെ